హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పల్లెటూరు గురాడు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎస్బీఐ వారి స్మార్ట్ వెల్త్ బిల్డర్ పాలసీ గురించి మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలు తెలుసుకుందాం ఎస్బీఐ వారి ఈ స్మార్ట్ వెల్త్ బిల్డర్ అనే పాలసీ యూలిప్ పాలసీ అనమాట ఇది యూనిట్స్తో సంబంధం ఉన్న పాలసీ ఈ పాలసీకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటనేది మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలు తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఈ ప్లాన్లో ఎస్బీఐ వారు గ్యారంటీ అడిషన్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఈ పాలసీకి సంబంధించి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏడు రకాల ఫండ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఈ ఈ పాలసీలో పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది కూడా మనం ఏదైతే ప్రీమియం పే చేస్తామో దానికి మన ఏజెంట్ బట్టి రకరకాలుగా ఇచ్చారు పాలసీ అయితే యూలిప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకునే వారికి పాలసీ అయితే అద్భుతంగా ఉందని చెప్పొచ్చు ఈ పాలసీ ఏంటి ఇది ఏ విధంగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలు తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందుగా మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినైతే పక్కన మీకు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా వీడియోకి లైక్ ఉండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఇచ్చినట్లయితే మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ నచ్చినాయి నాకు ఒక అవగాహన అనేది ఉంటుంది లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం అదేవిధంగా ఈ వీడియోని చాలా షార్ట్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో ఈ పాలసీకి సంబంధించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే దాదాపు వన్ అవర్ పెట్టేదట్టు ఉంది అంటే డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి చేయాలంటే వన్ అవర్ పెట్టే విధంగా ఉంది అలా కాకుండా నేను ఏంటంటే సింపుల్ గా ఒక మెయిన్ కీ హైలైట్ పాయింట్స్ ని ఈ వీడియోలో చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అదేవిధంగా చాలా మంది నా వీడియోస్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో మీరు ఎల్ఐసి గురించి చెప్తున్నారు ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ గురించి చెప్పట్లేదు అంటున్నారు ఆ ఉద్దేశంతో నేను అన్ని కంపెనీలకు సంబంధించిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ వీడియోలో మన ఎస్బీఐ వారి ఈ స్మార్ట్ వెల్త్ బిల్డర్ పాలసీ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ఈ పాలసీలో గ్యారంటీ అడిషన్ పెట్టారనమాట గ్యారంటీ అడిషన్ ఏ విధంగా పెట్టారంటే ఒక పర్సంటేజ్ రూపంలో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఇదేంటంటే పాలసీ టర్మ్ పది సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ గ్యారంటీ అడిషన్ అనేది ఎస్బీఐ వారు ఈ పాలసీలో పెడుతున్నారు ఈ పాలసీకి సంబంధించి చూసినట్లయితే ప్రీమియం పే చేయడానికి రెగ్యులర్ ప్రీమియం ఒకటి అదేవిధంగా లిమిటెడ్ ప్రీమియం పాల పేయింగ్ టర్మ్ పాలసీ ఒకటి అదేవిధంగా సింగిల్ ప్రీమియం అంటే మూడు రకాలలో ఉన్నాం అనేది జరిగిందనమాట దాన్ని బట్టి ఇక్కడ గ్యారంటీ అడిషన్ అనేది ఇచ్చారనమాట పది సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయినట్టయితే రెగ్యులర్ ప్రీమియం పాలసీకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి అయితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి అయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ ఇయర్స్కి అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవ్వడం జరిగింది అదే లిమిటెడ్ ప్రీమియం పాలసీలో మరలా రెండు రకాలు ఉన్నాయి అందులో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ వీటికి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ పాలసీకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇలా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదండి ఇవన్నీ చదవాలంటే మళ్ళీ వీడియో అనేది లెంగ్త్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా అనేది ఉండడం జరిగింది సింగిల్ ప్రీమియం పాలసీకి వచ్చేసినట్లయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం కింద ఇక్కడ ఉండడం అనేది జరిగింది ఇది ఏదైతే ఇది ఏదైతే గ్యారంటీ అడిషన్ ఉందో ఇది టెర్మన్ బట్టి ఆధారపడి ఉందని మీరు బ్రీఫ్ గా గుర్తుంచుకోండి తర్వాత ఈ పాలసీకి సంబంధించి చూసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీస్ అర్హత నిబంధనలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ పాలసీ కనీస వయసు ఏడు సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి మ్యాక్సిమం వచ్చేసి అరవై సంవత్సరాలు అదేవిధంగా మెచ్యూరిటీ వచ్చేటప్పటికి సెవెంటీ ఇయర్స్కి అయిపోయే విధంగా పాలసీ అయితే తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ పాలసీ యొక్క టర్మ్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ ప్రీమియం అయితే పది పదిహేను నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యలో మీకు నచ్చిన టర్మ్ పెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా లిమిటెడ్ ప్రీమియం పాలసీ అయితే పది పదిహేను ముప్పై అదేవిధంగా సింగిల్ ప్రీమియం అయితే ఐదు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు అదేవిధంగా ప్రీమియం పే చేసేది సింగిల్ ప్రీమియం కానీ లేదా సంవత్సరం ఒకసారి కానీ చొప్పి చొప్పున ప్రీమియం పే చేయడానికి దీనిలో పెట్టారనమాట అదేవిధంగా ఇందులో ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ప్రీమియం పేయింగ్ టర్మ్ అంటే మనం ఏదైతే రెగ్యులర్ ప్రీమియం అదేవిధంగా లిమిటెడ్ ప్రీమియం అనుకున్నాం లిమిటెడ్ ప్రీమియం పాలసీలు ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ పది సంవత్సరాల టర్మ్ కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు ప్రీమియం పే చేసేది ఐదు సంవత్సరాలు కానీ లేదా ఎనిమిది సంవత్సరాలు కానీ ప్రీమియం పే చేసి సరిపోతుంది అదే మీరు టర్మ్ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యలో పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు ప్రీమియం పే చేసేది ఐదు కానీ ఎనిమిది కానీ పది కానీ పే చేస్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా ఇందులో మినిమం సంవత్సరాల ప్రీమియం వచ్చేసి ముప్పై రూపాయలు ఉండాలి అదే లిమిటెడ్ ప్రీమియం పాలసీ అయితే నలభై వేలు ఉండాలి అదే సింగిల్ ప్రీమియం అయితే అరవై ఐదు వేలు ఉండాలి అదేవిధంగా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి మూడు లక్షల రూపాయలకి మించి ఇవ్వడానికి లేదనమాట అదేవిధంగా సమ్మెషుడ్ అంటే మనకి ఏదైతే యాన్యువల్ ప్రీమియం ఉందో దానికి సమ్మెషుడ్ అంటే ఏ విధంగా కౌంట్
అయితే ఇందులో అసలు ఏ విధంగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇందులో ఉన్న ప్లాన్స్ ఏంటి ఫండ్ వాల్యూస్ ఏమి ఉన్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము అయితే ఈ వీడియోలో నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇది యూలిప్ పాలసీ అనమాట యూలిప్ పాలసీలో మనకి ఎంత వస్తుంది అని మనకు తెలియనప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదని నేను ఎగ్జాంపుల్ అయితే తీసుకోవట్లేదు అయితే ఇందులో ఉన్న ఫండ్ ఆప్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఇందులో ఫండ్ ఆప్షన్స్ లో మనకి ఏ విధమైన ఫండ్స్ ఉన్నాయని చూసినట్లయితే ముందుగా ఈక్విటీ ఫండ్ అనమాట ఈ ఈక్విటీ ఫండ్ లో ఏంటంటే మనకి ఈక్విటీ అండ్ ఈక్విటీ రిలేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు మాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట అదేవిధంగా డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో జీరో పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ అదేవిధంగా మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో జీరో పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ రిస్క్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి హైలో ఉండడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే టాప్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫండ్ ఇదేంటంటే మన నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏదైతే ఉంది ఎన్ఎస్సిలోని టాప్ మూడు వందల కంపెనీలతో ఉన్న మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా దీన్ని తీసుకున్నారు ఇందులో ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెడతారు మాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా క్యాష్ అండ్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మినిమం జీరో మాక్సిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే మనం ఏదైతే చూజ్ చేసుకుంటామో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ ఉంచి పెట్టడం అనేది జరిగింది ఇది రిస్క్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి హైలో ఉండడం జరిగింది తర్వాత ఈక్విటీ ఆప్టిమైజర్ ఫండ్ ఇది వచ్చేసి ఈక్విటీ అండ్ ఈక్విటీ రిలేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెడతారు మాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ మాక్సిమం మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే మీరు ఏ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా ఎంత పెట్టాలి అనేది మినిమం పర్సెంటేజ్ అయితే అది మాక్సిమం అయితే అది మీకు ఏది కావాలనేది మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎంత కావాలి ఎంత ఎంత రిస్క్ అనేది మీరు బేర్ చేయగలరు అనే దాన్ని బట్టి ఆ పర్సెంటేజ్ అనేది మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత గ్రోత్ ఫండ్ అనమాట ఈ గ్రోత్ ఫండ్ చూసినట్లయితే గ్రోత్ ఫండ్ లో మనకి ఈక్విటీ అండ్ ఈక్విటీ రిలేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ పెడతారు మాక్సిమం వచ్చేసి నైంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే అదేవిధంగా డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మినిమం టెన్ పర్సెంట్ పెట్టాలి మాక్సిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ అదేవిధంగా మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మినిమం జీరో మాక్సిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ రిస్క్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి మీడియం టు హై కింద ఉండడం జరిగింది ఇక తర్వాత చూసినట్లయితే బ్యాలెన్స్ ఫండ్ ఇందులో ఈక్విటీ ఈక్విటీ రిలేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మినిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ పెడతారు మాక్సిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మినిమం ట్వంటీ మాక్సిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో జీరో పర్సెంట్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ కింద పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ తర్వాత ఆ రోజు చూసినట్లయితే బాండ్ ఫండ్ ఈ బాండ్ ఫండ్ లో చూసినట్లయితే డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెడతారు మాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో జీరో నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ మధ్యలో పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ రిస్క్ ప్రొఫైల్ చూసినట్లయితే లో టు మీడియం అని చెప్పొచ్చు ఇక మనీ మార్కెట్ ఫండ్ చివరిది ఈ మనీ మార్కెట్ ఫండ్ లో చూసినట్టు డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మినిమం జీరో మాక్సిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే పెడతారు అదేవిధంగా మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మినిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ రిస్క్ ప్రొఫైల్ చూసినట్లయితే లో అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనకి డెట్ ఇక్కడ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఎక్కువ మినిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ అమౌంట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అందువల్ల ఏంటంటే మనకి రిస్క్ అనేది దీనిలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఏడు రకాల ఆప్షన్ ఈ ఏడు రకాల ఫండ్స్ లో మీకు నచ్చిన ఫండ్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయొచ్చు మీరు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి మీకు యూనిట్స్ అనేవి అలాట్ అవుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా మీరు ఒక ఫండ్ నుంచి మరొక ఫండ్ కి ఫ్రీగా స్విచ్చింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలా సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఎలా చేస్తారు అక్కడి నుంచి ప్రతి స్విచ్చింగ్ కి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకా మనకి ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే మనం యూలిప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఛార్జెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయనే చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఛార్జెస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఏదైతే ఛార్జెస్ ఉన్నాయో ఆ ఛార్జెస్ గురించి కూడా ఒకసారి చూద్దాము మిగిలి అన్ని సేమ్ అనమాట ఇందులో ఛార్జెస్ కనుక మనం చూసుకున్నది ముందుగా ప్రీమియం అలకేషన్ ఛార్జ్ అనమాట ప్రీమియం అలకేషన్ ఛార్జ్ వచ్చి ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ ప్రీమియం పాలసీలకి నైన్ పర్సెంట్ ఉంది సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో థర్డ్ ఇయర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్త్ ఇయర్ కూడా సిక్స్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇలా టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఈ ప్రీమియం అలకేషన్ ఛార్జ్ రెగ్యులర్ ప్రీమియం పాలసీలో తీసుకుంటున్నారు ఇక పదకొండవ సంవత్సరం నుంచి ఈ ప్రీమియం అలకేషన్ ఛార్జ్ అయిత
అదేవిధంగా డిస్కంటిన్యూస్ ఛార్జెస్ అనేవి అంటే ఒకవేళ పాలసీ తీసుకుని ఐదు సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం కనుక పే చేయకపోయినట్లయితే కొంతం దీనికి సంబంధించి ఛార్జెస్ అనేవి తీసుకుంటున్నారు అనమాట వాటికి సంబంధించి కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా అయితే ఉండడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా ఈ పాలసీకి సంబంధించిన సరెండర్ కానీ అదేవిధంగా మనం మామూలుగా ఏదైతే ఇరవై వేలు ఉంటుందో అన్ని అన్ని సన్ జనరల్ గా ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఫ్రీ లుక్ పీరియడ్ ఇవన్నీ యాజ్ టీజ్ గా ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే యూ లుక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకునే వారికి మాత్రం ఇది ఈ పాలసీ ఒక మంచి పాలసీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ పాలసీలో ఏడు రకాల ఫండ్స్ అయితే పెట్టారనమాట మనకు నచ్చిన టర్మ్ మనకు నచ్చిన ఫండ్ లో మనం స్విచ్చింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్లెక్సిబిలిటీ చక్కగా మనకి దీన్ని ఎప్పుడు కావాలతప్పుడు మార్చుకునే సౌలభ్యం అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది అనమాట మరి బ్రీఫ్ గా ఈ వీడియో అంతే అనమాట ఎందుకంటే ఈ వీడియో అనేది చెప్పినా సరే చాలా లింక్ అయిపోతుంది అందువలన బ్రీఫ్ గా చెప్పాను అనమాట ఇది మరి ఫ్రెండ్స్ ఇది మరి ఇది విషయం మరొక వీడియోతో మేము ముందు ఉంటాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడడానికి వెంటనే పల్లెటూరు కూడా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్